Hola mis queridos chapulqueños, chapulqueñas y demás seguidores. Esto es lo que nuestros abuelos contaban y transmitieron a nuestros padres del cerro llamado el Chocho, hoy en día se conoce como Chapolce. El Chapolce o Chocho se encuentra ubicado entre Chapulco y Azumbrilla. A un lado del cerro se puede observar una estatua de piedra donde se ven dos caras. Esas caras son de los Chochos. Que cuentan los antepasados que traían cargando el cerro desde muy lejos. Cuando caminaban entre Chapulco y Azumbilla se les hizo tarde, se quedaron a descansar y al día siguiente ya se encontraban encantados, entonces aparecieron sus caras plasmadas al lado sur de Chapolce en una gran piedra. En el cual se observa un número 15. En la punta del cerro se puede observar una cruz blanca que puso un sacerdote. Se dice que este sacerdote subía a la cima del cerro a celebrar misas para pedir que lloviera durante los meses que los campesinos del pueblo se dedicaban a sembrar. La cruz se colocó porque según creencias de nuestros abuelos el cerro se podía abrir y para evitar ese problema debían colocar la cruz en lo alto de Chapolce. A las faldas del cerro se pueden observar grandes excavaciones. Según cuentan que hay tesoros enterrados alrededor de Chapolce. Cuando se camina encontramos pedazos de utensilios domésticos como ollas, platos de barro y cajetes e incluso pedazos de vidrios negros, obsidiana y otros materiales extraños. Además de montículos de tierra llamados teteles donde se han encontrado algunos cadáveres y muchos objetos antiguos. También se dice que bajo Chapolce se encuentra una cámara. Que consiste en una cueva subterránea que hasta hoy en día no se sabe mucho. Al igual en la cima de Chapolce podemos observar una plataforma y vestigios de construcciones antiguas. En cuanto a la leyenda, se dice que enfrente del cerro se puede observar una entrada que está cubierta por un árbol y matorrales. Se le conoce como la Cueva del Tecolote. La gente dice que es una entrada al infierno donde se encuentra el diablo. Nuestros abuelos cuentan que algunas personas entraron a pedir riquezas y una buena vida a cambio de su alma. También cuentan las personas que lograron entrar al interior del cerro que hay una ciudad muy increíble, con mercado lleno de lujos y muchos tesoros. Se dice que para pedir dinero y una buena vida, se tiene que firmar un pacto con sangre entregando el alma al diablo. De esa manera cumple con las peticiones. Cuentan los antepasados que hubo unos señores que se atrevieron a entrar una noche que estaban muy borrachos. Tomaron valor y caminaron hacia Chapolce, eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando entraron. Dicen que adentro vieron una ciudad increíble y que se les apareció un hombre alto y fornido que no se le notaba el rostro, con dos perros negros a su lado, preguntándoles qué se les ofrecía o qué es lo que deseaban, y los señores respondieron temerosamente queremos una buena vida y grandes riquezas. El hombre les dijo que a cambio tenía que quedarse uno de ellos, a lo cual contestaron que eso no sería posible, que si había alguna otra forma de cerrar el trato. En ese momento los señores se atemorizaron. Decidieron correr y salir sin nada, en eso voltearon y los perros ya iban tras de ellos, empezaron a correr muy asustados sin voltear atrás, hasta llegar a un lugar llamado el diamante. Volvieron a voltear y ya no había nada tras de ellos. Los perros ya habían desaparecido. Al paso de los minutos se dieron cuenta que estaban desnudos y con marcas en su cuerpo. Se dice que cuando salieron ya había pasado un año y la gente de Chapulco ya los había dado por muertos ya que no los habían encontrado. Esto es lo que en Chapulco y la región se cuenta del cerro llamado Chapolce o Chocho. Es una leyenda que buscamos transmitir a nuestras nuevas generaciones. Es un orgullo. Ser de Chapulco. Te invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Chapulco Mi Orgullo. No olvides compartir el video.